欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博被海外媒体举报为绝望的文盲代言人，评论区直接翻了。如果说2022年最火的话是小镇做题主。那么， 2023年最热的词应该是“绝望文盲”。这个词源于2月13日的中央电视台文章，题目是《绝望文盲能演好一出戏吗》。说实话，不冤枉，两人进卷早了，学历低。举的例子是真的假的，球迷们早就澄清了。但赵露思的糊涂事件是以前的事。王一博问三不知最多的反应就是吐槽自己没有文化，会圈这样的演员和爱豆太多了，这就值得一群蓝 V 走到这一步，你不觉得奇怪吗？合理推测，绝望的文盲事件是王一博、易烊千玺和春节档电影《无名》和《满江红》之间的秘密较量顶流三字文，这是一场后台游戏，背后有春节档票房之争。粉丝们对此很生气，认为王一博没有太多机会读书，因为他很早就去韩国当练习生了。与这些粉丝的战斗相比，还有一些看得很透彻的网友，比如这样说：“明星影响了当今年轻人的三观，让大家想找个成功的捷径，比如当演员、视频网红等，不费吹灰之力。”而不是在某个专业领域花太多时间和精力去深究。除了王一博和赵露思之外，该报告还提到了迪丽热巴和易烊千玺的笑话。然而，对于我最近拍摄的角色和作品，这样的话却说不出话来，实在难以理解。不仅如此，海外媒体根本不给明星留面子，不仅报道了绝望的文盲的事。还直接亮出了名字，王一博和赵露思登上了标题，网友们因此嘲笑他们为世界各地的绝望的文盲代言人。没错，娱乐圈连外国网友都经不起文盲，评论区直接翻了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。